Evet değerli arkadaşlar. Bakın bunlar soranlar olmuştu. Yine parçalı karışık bir kovanda da çekim yapacağız. Bu günlük yumurtamız şu an kademeli ilerliyor. Bu iki günlük bu bakın şurada üçüncü gün bir larvası bakın şurada dördüncü gün larvası beşinci gün altıncı gün şöyle yedinci gün bakın şöyle sekizinci gün dokuzuncu gün onuncu gün ve daha sonrasında pupaya geçiyor. Evet ters gidersek şöyle bakalım biliyorsunuz İşçiler 21 günde çıkıyor. 10. günde yani 3 gün yumurta, 6 gün larvada kalıyor değerli arkadaşlar arılarımız. 9. 10. günden sonra arılar bu şekilde örerek işçi arı çıkımı için kovan yapıyor. Bakın bunlar değerli arkadaşlar larvalarımız. Yani 9. 10. gün larvalarımız. Bunlar 8. gün aşağı yukarı tahmini 7. gün, 6. gün. Beşinci gün, dördüncü gün, üçüncü gün bakın aşağı yukarı iki, e, bu hemen hemen ilk gün larvası ve bunlar da günlük yumurtalarımız. Arkadaşlar daha sonrasında pupadan sonra da 11-12 gün sonra da buradan işçi arılarımız çıkıyor. Bakın şurada gayet güzel çıkımına yakın bir işçi arımız var. Kendi kendine bir yol hazırlamış. Ve gayet de güzel çıkmaya gayet gösteriyor. Ben de şöyle yardımcı olacağım ona. Haydi bismillah desin bakalım. Evet. O da şimdi çıkışını hazırlıyor. Evet. Şöyle biraz daha yardımcı olayım ona. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Bakın benden, benden biraz çekindi ama. Ona bir yardım edeceğim şöyle. Evet. Evet. Diğer bir, bir videomuz daha çektik. Onunla bu videomuzu beraber yayınlayacağız. Bakın çıkımını kendisi hemen hemen başardı. Evet haydi bakalım. Evet. Hem kendisine Arı doğmuş hem... oldu. Evet. Arkadaşlar. Bakın burada gayet sıralı bir şekilde pupalarımız. Bizden bunların sıralamasını ve aşağı yukarı ortalamasını istemişlerdi. Her şey kademeli olarak burada gözüküyor. Bu daha güzel bir örnekleme oldu. Değerli arkadaşlar. Bakın larva transferi içinde uygun olan larva büyüklüğü ölçüsü bize sorulmuştu. Onu da göstereyim. Bakın şu. Larva transferi için uygun olan larva bu. Bakın şu da gayet güzel. Eğer ne kadar büyük larva transferinden yaparsak anarlar 16 günde çıkacağı için kalitesiz böyle pek hoş olmayan bir anarı olmuş olacak. Ne kadar küçük transfer uygularsak anarının içerisine o kadar süt koyacaklar ve anarımız o kadar daha da kaliteli bir hale gelecek. Arkadaşlar bu işçiler çıktıktan sonra bakın şöyle polenleri görüyorsunuz buralarda. Bu polenler de şöyle bunlarla beslenecekler. Arılar bunları dışarıdan çiçeklerin özünden toplayarak işlerini de şu şekilde kafalarını bastırarak bastırarak sıkılaştırarak hava almayacak bir hale getirerek fermante oluşturuyorlar ve kendilerine besin olarak tüketiyorlar. Bunlar ise bal arkadaşlar. Bakın gayet güzel ballarımız. Bu balları sırlayarak daha sonrasında her defasında yiyerek kusarak yiyerek kusarak olgun hale getiriyorlar ve bizler için gayet leziz bir bal olmuş oluyor. Eğer bu balı ne kadar erken hasat edersek balımız o kadar sulu olur ve ekşir. Bakın buradan sırlamaya başlamışlar. Bakın şunu içine batıracağım bal çıkacak bakın evet. Şöyle bakın. Bunlar sırlanmış olgun hale gelmiş ballar değerli arkadaşlar. Evet çıtadaki bu genel oluşumu sizlere göstermek istedim. Bir de şunu tanıtmak istiyorum bakın. Bu da erkek arı gözü değerli arkadaşlar. Bunlar daha tümsek olur. İşçi arılara göre biraz daha farklı olur. Bunlar da böyle erkek arı gözleri olarak oluyor. Bakın şurada bir erkek arı larvasını göreceksiniz. Evet. Bunu size bu şekilde tanıtmak istedim. Diğer videomuzla beraber. Arkadaşlar bizden bir tanım videosu istenmişti. Günlük yumurta, beraberinde larva, beraberinde kapalı yavru hakkında bir bilgi istenmişti. O yüzden bu videoyu hazırladık. Bakın şu an bu petek gözünün içerisinde görmüş olduğunuz günlük yumurtalar, ana arı, tabii ki tecrübe aracılarımız bilecektir bunları ama biz bir tekrar edelim. Ve mesleğe yeni başlamış değerli meslektaşlarımız için ya da meraklı birçok arkadaşımız için tekrar etmek istiyorum. Ana arı günde 1500 ila 2000 arası şu şekilde bakın içerisinde küçük küçük gördükleriniz bunlar yumurta. 
bu yumurtalardan atabiliyor değerli arkadaşlar. 1500-2000'e kadar. Bunların toplamı anarının bir günde attığı yumurtanın toplamı anarının kendisinden bile ağır olabilmektedir. Bu da arı sütüyle beslenmesinden kaynaklanıyor ve Rabbimin bir hikmeti. Değerli arkadaşlar anarı bu yumurtaları attıktan sonra ikinci gün yumurtalar yatay vaziyetini alıyor. Şu şekilde yani aşağı düşüyor. Üçüncü gün ise çatlıyor değerli arkadaşlar ve içerisinden larvalar çıkıyor. Yani şu görmüş olduğunuz larvalar çıkıyor. Örneğin bu büyük ihtimalle bakın şurada biraz daha küçüğü var. En küçük C formunda olan larvaları larva transferi yöntemi ile bizler ana arı üretiyoruz. Bu takribi dördüncü gün. Yani ikinci gün ya da ikinci gün ya da üçüncü gün bir larva. Değerli arkadaşlar yumurtalar çıktıktan sonra 3 gün yumurta diyoruz, 6 gün larva diyoruz ve 9. gün, 10. günden sonra da şu şekilde pupaya geçiyorlar. Yani işçiler bunların üzerini kapatıyor ve daha sonrasında bakın büyük bir iri bir larva çıkacak altından şöyle. Sol elimle yapıyorum burada biraz zahmetli oluyor. Yani mesela şu tam bir 9. 10. gün bir larva. Çıkmaya yakın bir larva. Bizler bu günlük yumurtaları gördüğümüz zaman değerli arkadaşlar düzenli bir şekilde... Biz diyoruz ki bu kolonide anamız var. Evet bu kolonimizin anası biraz yaşlı bir ana arı. Ben de sizlere her formdaki yumurta ve larvayı gösterebilmek adına bunu seçtim. Biraz dağınık bir yapısı var. Çünkü yaşlandıkça daha da farklı yerlere farklı şekilde yumurtalar atabiliyor. Bakın örneğin bir larva transferi yapacak olsam şu formu alırdım. En küçük yani Üçüncü gün daha henüz yeni çatlamış bir larva değerli arkadaşlar. Bakın burada da büyük ihtimalle bu da dördüncü gün. Ve dokuzuncu günden sonra yine bu şekilde pupaya geçiyor. Ve geri kalan 21'den de değerli arkadaşlar bu şekilde 9 ile 10 günü çıkardığımızda 11-12 gün sonra da bu işçiler çıkıyor. Bunların kuluçka süresi 21 gündür. Bakın dokuzuncu, onuncu gün. Neredeyse kapanacak değerli arkadaşlar. Bunlar günlüklerimiz. Bu da aynı şekilde 9. 10. gün kapanmaya yüz tutmuş. Hatta etrafını sarmaya başlamışlar. Ben aldım diye şu an onlara engel oldum. Bu tahmini 4. gün larvası. Evet bakın şurada yaklaşık tahmini 7. gün. Burada 8. gün larvası. Evet arkadaşlar bunlar ise polen. Bakın bu polenler sarı olanlar bal diye karıştırılıyor ama bal değil. Bunlar polen. Arıcılarımız bilirler ama mesleği pek bilmeyenler için söylüyorum. Bunları buradan çıkacak olan kapalı yavrular bunları yiyerek besleniyor. Arılar bu güzel polenleri alıp istifleyip başlarıyla da burada sıkıştırıp bunu fermante ederek belli bir işlemden geçirerek yavru arılara besin olarak veriyor değerli arkadaşlar. Bakın bu parlak parlak gördüklerimiz ise işte ballarımız bunlar. Bu balları her gece tekrar tekrar yiyip yiyip kusup daha sonra en konsantre hale getirerek üzerine şu şekilde sırlıyorlar. Bakın bunun altında bal var. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle patlatayım şu gözenekleri. Evet bunlar ballarımız bizim. Gayet doğal bir şekilde. Arılar bu güzel nimeti hem kendilerine hem de bizlere bir hizmet için sunuyorlar. Buradaki videomuzdaki temel amaç şu günlük larvaların nasıl oluştuğunu Günlük larvalar nasıl onları göstermekte. Bunun için bu videoyu sizlere hazırlamak istedim. Evet şöyle genel olarak bir tekrar yapmak gerekirse değerli arkadaşlar. Bakın şunlar küçük sirkeler. Günlük yumurtalarımız. Bunlar larvalarımız. Larvalar belirli bir olgunluğa geldiğinde yani şu kadar büyüklüğe geldiğinde işçiler onların üzerini kapatıp 11-12 günde bu pupada kaldıktan sonra da kendileri çıkıyorlar. Bakın şurada mesela bakın çıkmaya yakın bir işçi arı göreceksiniz. Siz beraber ona yardım edelim ve çıkmasına yardımcı olalım. Bakın şöyle. Mesela bu 21 gününü tamamlamış bir arı. Biraz da yardımlayacağım şu şekilde. Hep beraber bismillah desin bir çıksın bakalım şöyle. Bir. Evet bakın şurada da var. Evet bu daha hazır. Birazdan çıkacak. Evet yeni bir hayata yeni bir oluşuma hep beraber Ayak uyduracak. Evet. Bakalım ne yapacak şu an. Evet. Yani bu 
İşçilerimiz değerli arkadaşlar 21 günlük hizmetini tamamlamış ve Bismillah deyip yola hazır hale gelmeye çalışıyor. Burada sol elinme yaptığım için maalesef biraz zorlanıyorum. Evet şöyle biraz daha yolunu açalım onun. Evet şu an benden de biraz çekindi. Evet biraz sakin kalırsa da çıkacaktır. Bakın şu an çıkıyor. Haydi bakalım. Evet etrafı da tartmaya çalışıyor. Evet birazdan benden endişe etti çıkacak. Evet bunlar işçi aramız. Şu anda çıkım süresini tamamlamış. Bunun gibi işçiler çıktıktan sonra da 21 gün bu kovan içerisindeki bazı hizmetlerle değerli arkadaşlar görevlendirilecek. Daha sonrasında da bize bal hizmeti için tekrar tekrar hizmetler edecek. Allah'ın da izniyle. Bakın ne kadar güzel bir günlük yumurta düzeni. Evet şunları da bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şurada yine larva transferine uygun çok güzel bir örnek gördüm. Yine larva transferinde kullandığımız bir C formundaki değerli arkadaşlar bir e, larva. Evet daha sonra gittikçe büyüyerek şu pupu halini alıyorlar. Evet burada bu işçi aramıza biraz daha şu şekilde normale çıkması lazımdı. Biraz daha bir yardımcı olalım şöyle bir. Evet kendisinin şöyle bir alanını biraz daha genişletelim. Evet şöyle evet. Gayet güzel bir şekilde bir yol hazırlayalım ona. Evet. Bismillah deyip bir yol alsın. Evet bakın. Evet şu an doğdu. Evet yeni bir dünyaya geldi. Hoş geldi. Değerli arkadaşlar. Arılar 21 günde çıkarlar. Kuluçka süresi 21 gündür. 21 gün boyunca da kovan içerisinde Klimacılık yani kovanın içerisindeki 34.5 dereceki sıcaklığı dengelemek için görevlendirirler. İnşaat yani petek örümüyle görevlendirilirler. Yine beraberinde bekçilik, beraberinde ebelik, kovan içerisinde de 21 gün acemilik hizmeti, nöbetçilik de dahil olmak üzere yaparlar. Daha sonrasında ömrünün son 21 gününü de bu güzel arılarımız tarlacı olarak bizlere hizmet vermek adına tamamlarlar. Yani arıların toplamda 45 ila 50 gün bir ömrü var. Evet şu anda bunu yavaşça kovanına koyacağım. Şu anda kendini tımarlıyor. Evet bütün aşamalarını göstermiş olduk az çok sizlere. Kısmetimize bu güzel arımız da doğdu. Bakın şöyle. Evet kendini tımarlıyor. Evet yumurtadan larvadan Kapalı yavrudan işçi araya kadar hemen hemen her boyunu beraber görmüş olduk. Evet, bu da beni sevindirmiş oldu. Teşekkür ederim. Allah'a emanet.